Bueno, vamos eh, en vivo en estos momentos hasta La Paz, un accidente en la autopista que comunica La Paz con el alto, cuatro personas heridas. Brian Gamboa, buenas tardes, ¿cuál es la situación? Buenas tardes Junior, sí evidentemente se trata de una vagoneta que ha dado un vuelco de campana y de este hecho hay cuatro personas que resultaron heridas, entre ellos una persona de la tercera edad, una niña y la pareja del, en este caso del conductor quien también ha sido aprendido, según señala ya reportado, pues ha existido una falla mecánica y los frenos no le habrían respondido, llegaron personal de bomberos, de tránsito y accidentes para realizar el respectivo trabajo o policial. Eh, hay que recordar que están, se está suscitando una serie de hechos acá en la autopista. Anoche también se ha reportado el atropello de una persona a la altura de la curva del diablo y el chofer se ha dado a la fuga y en menos de 12, de 15 horas se da este hecho de tránsito y en este estado ha quedado el motorizado, el cual también ya ha sido remolcado, Junior. Ahora, bueno, se ha habilitado, en un, se cesó por un instante el acceso del carril de bajada, pero ahora se ha vuelto a habilitar, ese es el panorama que se tiene a esta hora de la tarde Junior, en torno a este accidente que se ha suscitado, una vagoneta dio un vuelco de campana por presunto exceso de velocidad, y cuatro ocupantes resultaron, ellos entre ellos un menor y una persona de la tercera edad esa es la información a esta hora de la tarde Junior, desde la autopista y la sede de gobierno y Los heridos, Brian, han sido trasladados a un centro médico, están fuera de riesgo, su salud eh, son cuatro eh, ocupantes, eh, me imagino que son dos los vehículos o solamente eh, un vehículo sufrió el vuelco de campana. No, solo un vehículo junior y evidentemente tres de los ocupantes no presentan serias lesiones, tal vez podríamos decir que ha sido eh, afortunado esto porque sí había lesiones la, leves, la, el que lleva mayores eh, daños se podría decir, pero también que no han sido de gravedad, es la persona de la tercera edad, los mismos han sido evacuados al hospital de clínicas ¿no? para una revisión respectiva, uno de ellos sí presentaba algunas lesiones más, eh, más serias en lo que hemos podido apreciar, el motorizado estaba casi el de baja y de pronto por al parecer eh, hubo una falla mecánica quiso frenar y dio un vuelco de costado esa es la información que se tiene a esta hora de la tarde gracias Brian Gamboa por ese reporte en vivo desde la autopista allí en la ciudad de La Paz retornamos a Santa Cruz y el alcalde Johnny Fernández ha preferido no opinar ni referirse a las críticas realizadas por el expresidente cívico Rómulo Calvo a su gestión municipal. Vamos a escuchar a don Johnny Fernández que la nota 6, por favor, de Alejandra, que en una breve declaración ha preferido no hablar del de expresidente cívico. No tengo nada que comentar eso. Gracias. El expresidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, habló sobre la gestión del alcalde Johnny Fernández, indicando que existe una falta de gestión y que las calles están tomadas por ambulantes. Este, la verdad que es muy difícil opinar, creo que fue una, es una gestión de puro promesa. Eh, todo ciudadano que está en las calles está viendo la falta de gestión. Tenemos tomadas todas las calles y avenidas por, por ambulantes, eh, la suciedad la falta de educación vial, entonces creo que falta mucho, creo que si no se pone a trabajar de una forma adecuada, pues este, el pueblo pasa la factura. Al ser consultado sobre estas declaraciones, el burgomaestre indicó que no tiene nada que responder ante las críticas del ex cívico Rómulo Calvo. No tengo nada que comentar eso. Gracias. Seguimos hablando de Rómulo Calvo, el diputado del MAS, Hernán Hinojosa, dijo que van a solicitar al juez que lleva adelante el control jurisdiccional respecto a la denuncia por presuntos eh, hechos irregulares de Rómulo Calvo cuando ejercía como médico de la Caja Petrolera de Salud, se le vaya a restituir su arresto domiciliario y su arraigo, además de la fianza, ante el proceso donde Calvo tendrá que responder la tarde de este miércoles. El señor Romulo Calvo cree, porque ya estamos en una etapa casi de juicio, estas medidas deben de levantarse. 
Mi persona en calidad de abogado del diputado Nanino Josa, vamos a oponernos a esta solicitud porque el señor Romulo Calvo debe, debe dejar en claro que la finalidad de una medida cautelar es eh, asegurar la aplicación de la ley, eh, asegurar la presencia del imputado en el proceso y una posible sentencia. Hay que dejar en claro que el señor Romulo Calvo, dentro del proceso de la caja petrolera, por los delitos de incumplimiento de deberes y ejercicio indebido de la profesión, no ha tenido una conducta intachable. El mismo ha incumplido varias medidas, las mismas que se le han, han agravado. Por lo que eh, no hay eh, motivo por el cual el señor juez de, sen de sentencia modifique alguna medida, más al contrario, debe de ratificarse las mismas para que el mismo eh, sea sometido al proceso. La solicitud del de señor Rómulo Calvo, que se levanten todas las medidas, se, se le desarraigue, se le devuelva la fianza, se le, se le eh, quite el arraigo y que ya no vaya a firmar al Ministerio Público. Sería pues una, una solicitud inerte porque ¿cómo vamos a asegurar la presencia del señor Romulo Calvo en el proceso? ¿No? Entonces vamos a pedir que se ratifiquen todas las medidas que se les ha impuesto inicialmente. ¿Cuáles son estas medidas? Arresto domiciliario, una fianza de 51 años que ya la ha caucionado, el arraigo que está vigente y la presentación semanal ante el Ministerio Público. Bueno, vamos a cambiar de información. El cadete del Colegio Militar de Aviación, Hernán Condori, ha sido trasladado a Santa Cruz para realizar aquí un tratamiento de recuperación. El cadete que se lanzó hace algunos meses atrás y que eh, terminó con la médula espinal dañada... Ha sido internado en Cosmil de la ciudad de Santa Cruz. Su padre, don Hernán Condor, en un contrato con la red de TV, dijo que los médicos en la capital oriental van a ayudarlo a su hijo a recuperarse. El cadete cursaba el cuarto año eh, y estaba ya listo para graduarse. El cadete de cuarto año, que sufrió un accidente en la ciudad de La Paz en el llamado Salto de la Muerte, fue trasladado hasta la ciudad de Santa Cruz, en donde continuará con su tratamiento de recuperación. En un contacto telefónico con su padre, esto fue lo que nos dijo. Que la llegada a Santa Cruz es por el eh, tratamiento de neuro eh, rehabilitación, eh, porque él tiene eh, una, eh, daños en la vértebra esp espinal, eh, eh, completa... Eh, como se dice, completa de la médula. Entonces, por ese motivo que me han dicho de que eh, hay eh, aquí en Santa Cruz un neuro rehabilitador, eso lo va a tratar hoy día. Este año egresa él, entonces sumamente preocupados nosotros, ¿no? Como papás, preocupadísimos. Eh, de que él no tenga movimientos desde la caja torácica toda inferior no tiene movimiento entonces de eso es que eh, nos ha urgido de echarlo acá ojalá estamos con Dios pidiendo diarios a Dios y así también la población cruceña quisiera que me ayuden con sus oraciones de que mi hijo eh, puede volver a caminar muchas gracias El alcalde municipal, Johnny Fernández, ha anunciado que va a reforzar el plan de seguridad de retorno a clases. Los estudiantes vuelven a las labores escolares el próximo lunes. El municipio va a implementar más de 2.500 nuevas cámaras de seguridad. Todas las cámaras de vigilancia estamos haciendo el mantenimiento de las 1.800 que existen para el interior y el perímetro de los colegios. El alcalde Johnny Fernández anunció el plan de seguridad para el retorno a clases escolares. Indicó que ya se lanzó la licitación pública para la compra de más de 2.500 cámaras de vigilancia para que sean implementadas en unidades educativas. Se va a redireccionar las cámaras que están al interior de las escuelas. ¿Qué significa? Van a tener acceso a imágenes del de ingreso a los baños, en los baños, en el interior de los baños, en el área común, ya sean los lavamanos, ahí también se va a hacer, eh, se va a poner cámara 
Obviamente, en la parte íntima no va a haber eso porque la ley lo prohíbe, pero ese es uno de los pasos de ajuste que hemos hecho. El segundo es que en la mayoría de los módulos que habían cámaras no habían en el perímetro de afuera. Ahora vamos a direccionar cámaras en todo el, el perímetro exterior de los centros educativos. Indicó también que el plan de patrullaje será de manera permanente, además que los padres de familia serán invitados a los diferentes talleres de orientación familiar. Aparte de eso, bueno, vamos a remeter con fuerza en el tema del patrullaje con 12 vehículos que está dando el gobierno municipal, más los vehículos y la policía boliviana que va a ser el patrullaje permanente. Vamos a estar conectados en tiempo real con el sistema de vigilancia entre la alcaldía, su centro de monitoreo y el centro de monitoreo de la policía, para que ahí, a simple denuncia, inmediatamente la policía intervenga en cualquier hecho delictivo que se pueda denunciar. Talleres de charlas con los padres de familia, con los niños, con los directores de colegios, que creo que es permanente. Si nosotros damos ese tipo de orientación, si nosotros ponemos profesionales que estén permanentemente en este trabajo, vamos a evitar de que haya bullying, que haya violencia, no solamente en las escuelas, sino también al interior de los hogares, porque es ahí donde tenemos que empezar esta tarea. Bueno, la Guardia Municipal cumple su segunda jornada de un paro de 48 horas, exige las mejoras eh, salariales y laborales y amenazan con ir a un paro de 72 horas, y es que no son escuchados. Exactamente, vamos a radicalizar nuestras medidas de hecho. Le pedimos al señor alcalde que cumpla nuestro laudo arbitral, que es cosa juzgada y que ha sido este, ganado con una sentencia constitucional. Eh, eh, y le pedimos que cumpla todos los las actas de compromiso y el convenio que hemos firmado con ellos. Mientras tanto, nosotros no nos vamos a sentar a dialogar con él, ya que es una persona que nos ha venido mintiendo hace más de dos años. Si es que a las 4 de la tarde no dice que van a cumplir el laudo arbitral, vamos a continuar y vamos a radicalizar nuestra medida. Pueden realizar las acciones que ellos vean pertinentes, nosotros estamos enmarcados en la ley, estamos este, realizando nuestros derechos que por ley nos corresponde, el derecho a la protesta, no le hemos coartado el derecho a trabajar a nadie, no le hemos cerrado la puerta, no hemos tomado la institución, estamos haciendo nuestra, nuestras protestas pacíficas que la misma constitución política nos ampara. El derecho a poder protestar, a poder exigir nuestros derechos laborales en la incorporación a la ley general del trabajo. Mejores condiciones de trabajo para los trabajadores, el respeto al juego sindical, el respeto a los derechos laborales de los guardias municipales que han sido este, retirados. ¿Cuántos guardias están protestando ahora? Más de 600 guardias municipales. El director de Recursos Humanos del municipio de Santa Cruz, Manfredo Menacho, dijo que se podrían adoptar otro tipo de acciones contra los gendarmes municipales, teniendo en cuenta que este paro ha sido decretado como ilegal. Eh, lo que hemos hecho, hemos solicitado a través de un memorial a la Jefatura Departamental del Trabajo para que se pronuncie sobre el paro acatado por la gendarmería o los guardias municipales. En caso de que el ministerio, la Jefatura Departamental del Trabajo se pronuncie a favor de la alcaldía, obviamente eh, se declarará como un paro ilegal y el municipio to, eh, tomará las medidas necesarias por eh, no haber acudido a su fuente laboral estos trabajadores durante el tiempo que duró su paro. Eh, lamentablemente no están trabajando al 100%, se está tratando de cubrir toda la... La, las necesidades de, 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 en los centros de abasto, en los centros educativos, pero obviamente ha mermado casi un 50 o 60% la capacidad que se tenía antes del paro. Eh, los gendarmes están tomando esta medida de presión, olvidándose que existen las instancias legales que pueden recurrir para dar cumplimiento a una resolución administrativa. Lo que ellos hablan del laudo arbitral solo tienen una resolución administrativa, existe la vía judicial para dar cumplimiento a esa resolución administrativa. Ellos no han acudido a esa vía judicial para dar cumplimiento. En ese sentido, nosotros no podemos dar cumplimiento al laudo mientras no tengamos una resolución judicial que este, nos obliga a dar cumplimiento a la misma.
La ministra de Salud, María René Castro, ha manifestado que hay emergencia en Viacha. Se ha detectado un caso de rabia humana. El hecho se registró en los pasados días. La madre de una menor que fue mordida por un perro dijo la, llevé, la llevó para que reciba las dosis antirrábicas. Sin embargo, debido a un problema intrafamiliar, habría ocasionado que la menor no logre concluir su tratamiento. Estamos empezando con una vacunación masiva, de acuerdo al protocolo, vamos a cubrir un kilómetro alrededor de la vivienda de donde vivía la, la pequeña, para que así podamos hacer todo el rastrillaje y hacemos toda la visita durante este kilómetro. La segunda acción, que es la que ustedes también pueden ver en la pantalla, nosotros hemos iniciado con una serie de de, de acciones preventivas a través de la información. Hemos empezado a capacitar también a, con las juntas vecinales que están cercanas sobre los temas de prevención, cómo tienen que reconocer al animal, qué es la, cuáles son las acciones que tienen que tomar en cuenta y la importancia además de que si cualquiera sufre de una mordedura por un animal y sospecha, y es un animal que no ha sido vacunado, sospechoso de poder portar la rabia canina, inmediatamente deben apersonarse al establecimiento de salud más cercano de manera de recibir todo el tratamiento profiláctico. Luego nosotros hemos hecho que la trasladen al Hospital del Niño en la Ciudad de La Paz, donde actualmente la pequeña se encuentra con un diagnóstico reservado. Tras que nosotros hemos tomado conocimiento de la, de, del caso, nosotros hemos realizado una serie de acciones que van a verlas justamente en la pantalla, que nos llevan también a poder a, lle, llegar al lugar donde vivía la pequeña con la mamá, donde estaba justamente el animalito. Y es así que nosotros, junto con el personal municipal de zoonosis de VIH, hemos llevado a cabo la exhumación del, del, del cuerpo del animal, del perro en este caso, y también de un gato que hubiera estado en contacto con la pequeña. Vamos en vivo a esta hora de la tarde. El viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, da a conocer resultados de últimos operativos antidrogas. De acuerdo a la información, una tonelada de droga ha sido incautada en seis operativos. Ítalo Flores, adelante. El operativo se ha aprendido al señor Carlos Cruz Todes, de 59 años de edad de nacionalidad boliviana. Asimismo, se ha secuestrado un inmueble, se ha secuestrado un vehículo. Se ha secuestrado un teléfono celular y fruto de esta intervención se ha secuestrado sustancias controladas, 51 kilos con 500 gramos de clorhidrato de cocaína. Fruto de esta intervención que ha realizado la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, se ha afectado al patrimonio del narcotráfico en 179.450 dólares. El tercer operativo fue ejecutado el 15 de julio en la tranca Guapilo, provincia Andrés Ibáñez, del departamento de Santa Cruz. El mismo día, en la carretera bioceánica, en este caso, se instaló dispositivos estáticos de control al punto de control, arribó un vehículo de transporte público, Nuestros efectivos realizaron la requisa correspondiente al vehículo, identificaron personas sospechosas. Una vez realizada la requisa, identificaron a la señora Marcia Elena Hurtado, de 45 años, y se ha procedido al secuestro de un teléfono celular, fruto de esta intervención que ha realizado nuestros efectivos, se ha secuestrado 6 kilos con 300 gramos de pasta base de cocaína y se ha afectado con esta intervención al patrimonio del narcotráfico en 11.440 dólares. El cuarto operativo fue ejecutado el 17 de julio en el Zetén, Puerto Pailas, provincia Andrés Ibáñez, del departamento de Santa Cruz, en el punto de control nuestros efectivos venían realizando operativos de interdicción al narcotráfico al punto de control allí va un bus de servicio público una vez realizado la requisa a este vehículo nuestros efectivos lograron identificar ustedes es un informe del viceministro de defensa social Jaime Mamani se han 
eh, realizado al menos seis operativos en las últimas semanas, en los últimos días, más bien en diferentes regiones del país, se ha incautado una tonelada de droga al narcotráfico. De esta manera llegamos al final de Noticiero DTV, edición meridiana. Los dejamos ahora en compañía de nuestros...